En France, la caricature existe, mais elle est encore très frileuse politiquement, stérilisée par la censure. 1830 va marquer son avènement. Une révolte Non, Sire, la caricature. En juillet 1830, on a une révolution qui met dehors Charles X et qui le remplace par un roi bourgeois, Louis-Philippe, qui est censé être plus démocrate et qui légalise finalement la liberté d'expression et notamment la liberté d'expression pour le dessin. La caricature est dirigée par Charles Philippon, un dessinateur entrepreneur. Dans ce journal d'un genre complètement nouveau, tout est satirique et politique. C'est lui qui a donné en fait ce ton de plus en plus combatif. Alors il faut dire que très très vite en fait, la caricature est saisie. Ce sont évidemment euh, principalement pour des caricatures visant Louis-Philippe. Hein. Euh, le pouvoir ne supporte pas qu'on représente Louis-Philippe dans une situation de, de satire et de moquerie. Mais finalement, à la fin de 1831, on a des condamnations et on va avoir de la prison. Et cette prison va en fait radicaliser l'ensemble de la rédaction, l'ensemble du journal. Et donc, le journal devient un organe de combat républicain pour essayer d'ébranler le régime. Le roi représenté en simple maçon qui a oublié ses promesses de liberté, s'en est trop. La caricature est condamnée une fois de plus. Mais ce procès fera date. Pendant ce procès, en fait, Philippon va essayer de faire une démonstration, euh, donc il est face à ses juges et il va réaliser ce qu'on appelle une crocade, un croquis, euh, voilà, euh, sur lequel on voit quatre étapes. La première étape, c'est un portrait de Louis-Philippe et la dernière, c'est un dessin d'une poire. Et entre les deux, évidemment, il y a la métamorphose de Louis-Philippe en poire. Et il dit, si vous me condamnez pour avoir... Euh, représenter Louis-Philippe, et eh bien regardez comme cette poire ressemble à Louis-Philippe ou Louis-Philippe ressemble à cette poire, il va falloir aussi condamner tous les dessins qui ont une forme large dans leur base et haute euh, à leur sommet et finalement tous les dessins de poire. Est-ce que vous auriez envie de faire ça Quelque part, il essaye de faire une démonstration par l'absurde. Une crocade qui va faire mouche. Dès le lendemain, l'effet poire est lancé. Très, très vite, en fait, les journalistes reprennent l'idée, les rédacteurs. Et puis, on voit bien que dans la rue, ça amuse les lecteurs qui ne sont pas très nombreux, hein, les lecteurs des journaux. Et au-delà du journal, on se rend compte assez rapidement que des graffitis apparaissent sur les murs de Paris qui représentent cette poire et qui représentent Louis-Philippe en poire. Mais on en constate aussi en province, c'est-à-dire que la police relève dans des petites villes de province des caricatures de poire. Et donc, la poire devient le symbole de la lutte des républicains contre le régime détesté. À la même époque, au milieu des feuilles volantes, un journal va naître et devenir une référence en Europe. Le Charivari, lui aussi créé par le bouillonnant Philippon. Un journal qui va durer plus de 100 ans. C'est le premier journal quotidien satirique illustré au monde. Il y a une espèce de, de fascination de pouvoir produire une image par jour. C'est un journal d'expérimentation et qui va surtout compter en fait dans sa longévité. C'est vraiment le euh, journal satirique emblématique de la France qui va inspirer nombre de journaux à l'étranger. Parmi les caricaturistes, un génie va émerger, Honoré Daumier. Il est repéré par Philippon suite à ce dessin. Doumier y dénonce les abus du pouvoir qui s'engraissent sur le peuple. Cela lui vaudra six mois de prison. Ça lui donne une responsabilité. Et poussé par Philippon, en fait, euh, il va dessiner, se dépasser. Alors il va exceller... Euh, euh, évidemment dans, dans la représentation des physionomies, dans la représentation des corps, dans la représentation du mouvement, mais surtout par un trait d'une extraordinaire liberté qu'on ne retrouve pas chez les autres dessinateurs, qui sont plus sages, qui sont plus laborieux, même s'ils sont extraordinaires dans leur genre. Mais dès 1835, cinq ans après avoir rétabli les libertés, le pouvoir réactive la censure. La caricature disparaît. Le charivari résiste. Daumier se réfugie alors dans la critique de Mœurs pour mieux détourner la censure. La série qui va vraiment donner une aura à Daumier, c'est Robert Macaire. 
Robert Macaire, c'est un personnage qui est inventé dans les années 1820 par le théâtre et qui va euh, évidemment rencontrer du succès. Et Daumier et Philippon reprennent le personnage à un moment donné où la pièce de théâtre est interdite parce que on voit en elle des critiques contre le pouvoir. Donc eux, ils vont multiplier les Robert Macaire qui représentent évidemment le bourgeois boursicoteur, voleur. En fait, c'est une critique voilée du pouvoir, indirecte du pouvoir, qui montre la corruption, qui montre un personnage cynique en fait. Musée d'Orsay à Paris. Laurent Baridon est historien de l'art. Si Daumier a marqué son époque, ses œuvres sculptées, elles, sont beaucoup moins connues. En 1832, en effet, il se met à modeler ses bustes en terre. Alors, ils sont en terre crue, polychrome, c'est-à-dire qu'ils sont peints, ce qui est rare aussi, hein, bien entendu, pour la sculpture. Et tout cela laisse supposer que ces bustes n'étaient pas destinés à être conservés. Il faut donc considérer que ce sont plutôt des esquisses euh, des documents de travail, pour ainsi dire, euh, de Daumier qui euh, s'est essayé à modeler des bustes charges, euh, comme on dit à l'époque. Des bustes de parlementaires, les 36 personnalités influentes du gouvernement. En particulier François Guizot, qui est une sorte de premier ministre de l'époque, qui a l'air de s'ennuyer, mais on l'appelait l'ennuyeux Guizot, parce qu'il était assez rébarbatif. Ici, on voit Percy, ministre de l'Intérieur, et responsable de la censure, et son long nez était souvent transformé en scie pour couper le cou des condamnés. Mais ce qui est surtout euh, spectaculaire, c'est le, le traitement euh, de l'expression euh, que Daumier confère à ses personnages. Euh, les expressions sont très caractérisées, on voit des visages crispés, euh, des expressions euh, vraiment assez, assez méchantes la plupart du temps, et on sent que Daumier représente ici des ennemis politiques. Ce sont ceux qui font fonctionner la censure, ce sont ceux qui répriment les révoltes euh, républicaines, et donc il s'agit vraiment ici d'attaquer ces personnages, et euh, l'expression sert à cela. L'origine de ces expressions Une histoire de fou. Daumier, en 1832, euh, est euh, enfermé à Sainte-Pélagie. C'est la, la prison euh, pour euh, délit d'opinion, en quelque sorte. Hein. C'est une, une prison politique. Mais euh, au milieu de sa peine, il est transféré dans, un, dans une maison de santé euh, d'aliénés. Et euh, une des hypothèses veut que Daumier se soit inspiré euh, des physionomies d'aliénés euh, qu'il a pu contempler, malheureusement, euh, assez longuement euh, pendant l'hiver 1832-1833. Des œuvres qui vont nourrir sa caricature et plus tard ses toiles quand il sera reconnu comme peintre réaliste. Si Daumier partage ses sculptures dans un cercle très confiné, d'autres vont en faire leur commerce. Direction le musée Carnavalet, à la rencontre de ce sculpteur de renom. Jean-Pierre Dortan, que j'ai là dans les mains, sous la forme d'un autoportrait caricatural, se spécialise en quelque sorte dans la caricature sculptée, dans le buste charge. Ce qui ne l'empêche pas de faire aussi de la sculpture sérieuse, de la sculpture officielle, de recevoir des commandes. Alors, Jean-Pierre Dortan fait un tout petit peu de caricature politique, mais ce qui l'intéresse surtout, ce sont les vedettes de l'époque, des peintres, des vedettes de la littérature, euh, presque du show business de l'époque avec Victor Hugo, euh, Paganini, bien entendu, le violoniste, Rossini, le compositeur. Et ça n'est pas une façon de se moquer des gens, hein, c'est une façon de participer à ces cercles artistiques, euh, c'est une façon de faire connaître euh, ces vedettes. Dantan contribue à cette véritable statue mania qui s'empare du 19e siècle et fait de la caricature française un art à part entière. 